Hi friends, welcome to my channel. Chennai Petroleum Corporation Limited ல இருந்து ஒரு job notification வந்து ரிலீஸ் பண்ணியிருந்தாங்க. நம்மளும் வந்து ஒரு notification video வந்து மேக் பண்ணியிருந்தோம். நீங்க அந்த வீடியோவை பார்க்கல அப்படினா அதோட லிங்க் நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல வந்து கொடுத்துக்கிறேன். first அந்த வீடியோ வந்து நீங்க watch பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோல நாம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படினா இந்த போஸ்ட்க்கு நாம எப்படி ஆன்லைன்ல அப்ளை பண்ணனும் அப்படிங்கற பத்தி நாம ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா பார்க்க போறோம். சோ வீடியோ வந்து நீங்க கடைசி வரைக்கும் ஸ்கிப் பண்ணாம பாத்துக்கோங்க. நீங்க வீடியோ ஓட அவுட் பாத்தீங்க அப்படினா ஏதாவது ஒரு இடத்துல வந்து மிஸ்டேக் பண்ண நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது. நம்ம சேனலை நீங்க இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படினா கீழே இருக்கிற レッド கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணிட்டு கூடவே இருக்கிற பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிட்டு ஆல் அப்படிங்கறத செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. அப்பதான் நான் அப்லோட் பண்ற எல்லா வீடியோஸ் வந்து நீங்க மிஸ் பண்ணாம பார்க்க முடியும். வாங்க இன்னைக்கு வீடியோக்குள்ள போகலாம் இதோட அபிஷியல் லிங்க் எல்லாத்தையுமே நான் கீழ டிஸ்கிரிப்ஷன்ல வந்து கொடுத்திருக்கிறேன் நீங்க அதை கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த இடத்துல அப்ளை ஆன்லைன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு லிங்க் இருக்கும் இதை வந்து நீங்க கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இதுல பாத்தீங்க அப்படின்னால ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் என்னைக்கு ஓப்பன் ஆச்சு என்னைக்கு க்ளோஸ் ஆகுதுன்னு சொல்லி டீடைல்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இதை வந்து நீங்க வாஸ்ட் பாத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் வந்து கிளிக் ஹியர் ஃபார் நியூ ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு லிங்க் இருக்கும் அதை வந்து நீங்க கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்க அப்படின்னா நீங்க என்ன போஸ்ட்டுக்கு வந்து அப்ளை பண்ண போறீங்களோ அதை வந்து கரெக்டா வந்து கொடுத்துக்கோங்க நம்ம வந்து அட்வர்டைஸ்மெண்ட் வீடியோலேயே வந்து சொல்லியிருந்தோம் என்னென்ன போஸ்டிங்லாம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கேட்டிருந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதனால அந்த வீடியோ வந்து மறக்காம பாத்துக்கோங்க இந்த இடத்துல பாத்தீங்க அப்படின்னா நான் சாம்பிளுக்கு வந்து செலக்ட் பண்ணி காமிக்கிறேன் ஸோ நம்பர் டூ நான் வந்து கொடுத்தது ஒன்றையுமே வந்து போஸ்ட் கோட் டூ வந்து செலக்ட் ஆகிடுச்சு உங்களுடைய ஃபஸ்ட் நேம் டைப் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ஃபஸ்ட் நேம் கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கோங்க மிடில் நேம் இருந்துச்சு அப்படின்னா மிடில் நேம் கொடுங்க இல்லை அப்படின்னா வேண்டாம் உங்களுக்கு வந்து சிங்கிள் நேமாக தான் இருக்கு அப்படின்னா லாஸ்ட் நேம்ல வந்து உங்களுடைய இனிஷியல் வந்து கொடுத்து கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் உங்களுடைய டேட் ஆஃப் பர்த் வந்து கேட்டிருப்பாங்க அதையும் வந்து கொடுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் உங்களுடைய மொபைல் நம்பர் இமெயில் ஐடி மற்றும் செக்யூரிட்டி கோடு வந்து கேட்டிருப்பாங்க இதை கொடுத்துட்டு சேவ் அண்ட் நெக்ஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய போட்டோ மற்றும் சிக்னேச்சர் வந்து நீங்க அப்லோட் பண்ற மாதிரி இருக்கும் போட்டோ பாத்தீங்க அப்படின்னா பத்து கேபில இருந்து ஐம்பது கேபிக்குள்ள இருக்கணும் சிக்னேச்சர் வந்து ரெண்டு கேபில இருந்து இருபது கேபிக்குள்ள இருக்கணும் ரெண்டுமே வந்து ஜேபிஜி ஃபார்மெட் மட்டும் தான் சப்போர்ட் ஆகும் நீங்க அப்லோட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் சேவ் அண்ட் நெக்ஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் நீங்க என்ன கேட்டகரியை சேர்ந்தவங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருப்பாங்க ஜென்ரல் ஓபிசி நான் கிரிமிலேயர் எஸ்சி எஸ்டி எக்கனாமிக் விகர் செக்ஷன் இந்த மாதிரி என்னவோ அதை வந்து கரெக்டாக கொடுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் மாற்று திறனாளி அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருப்பாங்க அதை வந்து கொடுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் வந்து எக்ஸர்வைஸ் மேலாம் சொல்லி கேட்டிருப்பாங்க எஸ் அப்படின்னா அதுக்குன்னு டீட்டெயில்ஸ் வந்து கொடுத்துக்கோங்க இல்லை அப்படின்னா நோ வந்து கொடுத்துக்கோங்க இந்த இந்த கொஸ்டினுக்கு வந்து நீங்கள் நோவனே கொடுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் என்ன ரிலீஜன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருப்பாங்க அதை வந்து கரெக்டாக ஃபில் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்க அப்படின்னா மைனாரிட்டி கம்யூனிட்டியா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருப்பாங்க இது நிறைய பேருக்கு வந்து ஒரு குழப்பம் இருக்கு மைனாரிட்டி கம்யூனிட்டி அப்படின்னா யாருக்கெல்லாம் வரும்னா முஸ்லீம்ஸ் கிறிஸ்டின்ஸ் மற்றும் சீக்ஸ் இந்த மாதிரி கேண்டிடேட்ஸ்க்கு தான் வந்து வரும் அதனால இந்த கேட்டகரிக்குள்ள இருந்தீங்க அப்படின்னா எஸ் கொடுங்க இல்லை அப்படின்னா நோ வந்து கொடுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் இந்தியன் சொல்லி செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த டேட் ஆஃப் பர்த் கொடுத்துருக்கிறதுல வந்து கேல்குலேட் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தீங்க அப்படின்னாலே இன்னைக்கு டேட்டுக்கு வந்து உங்க ஏஜ் எவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லி வந்துடும் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய ஜெண்டர் மேரிட் ஸ்டேட்டஸ் அப்பா பேரு அம்மா பேரு அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா டொமசில் வந்து கேட்டிருப்பாங்க அது வந்து கரெக்டா கொடுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் வந்து அட்ரஸ் வந்து கேட்டிருப்பாங்க உங்களுடைய இப்ப இருக்கிற அட்ரஸும் பெர்மனன்ட் அட்ரஸும் வேற வேற இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த இடத்துல வந்து டைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படி இல்ல ஒண்ணுதான் அப்படின்னா டிக் மட்டும் பண்ணாலே போதும் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்க அப்படின்னா நியரஸ்ட் ரயில்வே ஸ்டேஷன் வந்து கேட்டிருப்பாங்க அதை வந்து கொடுத்துட்டு சேவ் அண்ட் நெக்ஸ்ட் அப்படிங்கிறத செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய எஜுகேஷன் குவாலிபிகேஷன் வந்து ஃபில் பண்ற மாதிரி இருக்கும் நம்ம முன்னாடியே சொல்லியிருந்தோம் நீங்க வந்து பிஏ எம்பிஏ சிஏ எல்எல்பி எம்சி இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு முடிச்சிருந்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா இந்த போஸ்டிங் வந்து நீங்க எலிஜிபிள் கிடையாது அதே போல ஐம்பத்தி ஒன்பது புள்ளி தொண்ணூத்தி ஒன்பது பர்சன்டேஜ் நீங்க மார்க் எடுத்திருந்தீங்க அப்படின்னா நீங்க வந்து செகண்ட் கிளாஸ் அப்படிங்கறத தான் வந்து கொடுக்கணும் அறுபது அப்படின்னு சொல்லி நீங்களே ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி டீடைல் வந்து கொடுத்து நீங்க வந்து டிப்ளமோல வந்து என்ன முடிச்சிருக்க
நேரடியா வந்து தெளிவா வந்து சொல்லியிருந்தோம் இந்த ஃபர்ஸ்ட் லாகின்ல போயிட்டு ஸ்டேட் பேங்க் கலெக்ட் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்டு தமிழ்நாடு செலக்ட் பண்ணிட்டு ரெக்ரூட்மெண்ட்ல சென்னை பெட்ரோலியம் கார்பரேஷன் லிமிடெட் அப்படின்னு சொல்லி செலக்ட் பண்ணாலே அந்த கேட்டகரி வந்து வந்துடும் இதுல வந்து நம்ம ஒர்க் மேன் அப்படின்னு சொல்லி செலக்ட் பண்ணிட்டு போனாலே வந்து டேரக்டாவே பேமெண்ட் பண்ணிடலாம் சோ நான் வந்து பேமெண்ட் பண்ணி காமிக்கிறேன் ஆன்லைன் எஸ்பி டாட் காம் அப்படிங்கிற வெப்சைட் நீங்க போனாலே இந்த இடத்துல வந்து மேல பாத்தீங்கன்னா எஸ்பி கலெக்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை வந்து நீங்க கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னால இந்த பேஜுக்கு வந்து வந்துடும் இதில் வந்து ஐ ஹவ் ரீட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ப்ரொசீட் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த இடத்துல வந்து ஸ்டேட் வந்து கேட்டிருப்பாங்க நம்ம தமிழ்நாடு அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துக்கோங்க கீழே வந்து என்ன கார்பரேட் அல்லது இன்ஸ்டிடியூஷன் வந்து கேட்டிருப்பாங்க இதில் வந்து ரெக்ரூட்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துக்கோங்க அது கோனு கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் இந்த பேஜுக்கு வந்து வந்துடும் இதில் வந்து ரெக்ரூட்மெண்ட் நேம் வந்து கேட்டிருப்பாங்க சென்னை பெட்ரோலியம் கார்பரேஷன் சொல்லிட்டு ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷனாகவே இருக்கும் அதை வந்து நீங்கள் கிளிக் பண்ணிட்டு சப்மிட் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தாலே போதும் கொஞ்சம் ஸ்லோவாக தான் இருக்குது அதையும் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த இடத்துல வந்து மறுபடியும் வந்து ரெக்ரூட்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தீங்கனாலே உங்களுடைய அப்ளிகேஷன் நேம் வந்து இந்த இடத்துல கேட்டிருப்பாங்க அதை கொடுத்துக்கோங்க அப்ளிகேஷன் நம்பர் வந்து கேட்டிருப்பாங்க அதையும் வந்து கொடுத்துக்கோங்க ஸோ நான் முன்னாடியே சொல்ல மறந்துட்டேன் நீங்கள் வந்து அப்ளிகேஷன் அந்த ப்ரிவியூ கிடைக்கும் போதே மறக்காமல் அப்ளிகேஷன் நம்பரை வந்து நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அதே போல் அப்ளிகேஷனை வந்து நீங்கள் பிரிண்ட் அவுட்டும் எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஏன்னா உங்களுக்கு வந்து அப்ளிகேஷன் நம்பர் கண்டிப்பாக வேணும் உங்களுக்கு நீங்கள் அப்படி எடுக்கலைனாலும் பரவாயில்ல உங்கள் மெயில் ஐடி மற்றும் உங்க மொபைல் நம்பருக்கு வந்து அப்ளிகேஷன் நம்பர் வந்து வந்துடும் அதனால நீங்க ஒரி பண்ணிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை இந்த இடத்துல அப்ளிகேஷன் நம்பர் டைப் பண்ணிட்டு என்ன போஸ்ட்டுக்கு அப்ளை பண்ண போறீங்க அதை வந்து கொடுத்துக்கோங்க மேல வந்து கம்பெனி செக்ரட்டரின்னு இருக்கு அதை கொடுக்காதீங்க ஏன்னா நம்ம வந்து ஒர்க் மேன் தான் அப்ளை பண்ணிருக்கிறோம் ஒர்க் மேன் மட்டும் கொடுங்க இந்த மெயில் ஐடி வந்து என்ன ரிஜிஸ்டர் பண்ணும்போது கொடுத்தீங்களோ அதை வந்து கொடுத்துக்கோங்க மற்றும் மொபைல் நம்பர் கொடுத்துட்டு உங்களுடைய நேம் டேட் ஆஃப் பர்த் மொபைல் நம்பர் மெயில் ஐடி இமேஜ் டைப் பண்ணிட்டு சப்மிட் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துக்கோங்க நீங்க இதை சப்மிட் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தாலே உங்களுக்கு வந்து எல்லாமே கரெக்டா இருக்கான்னு சொல்லி ஒரு மெசேஜ் மாதிரி வரும் அதுல வந்து ஓகே பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னாலே டேரக்டாவே பேமெண்ட்டுக்கு வந்து போயிடும் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்க அப்படின்னா நீங்க வந்து எஸ்பிஐ நெட் பேங்கிங் அல்லது வேற ஏதாவது நெட் பேங்கிங் மூலியமா கூட எக்ஸாமினேஷன் ஃபீஸ் வந்து பேமெண்ட் பண்ணலாம் நீங்க வந்து எக்ஸாமினேஷன் ஃபீஸ் பேமெண்ட் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறமே ஒரு ரிசிப்ட் வந்து ஜென்ரேட் ஆகும் அந்த ரிசிப்ட வந்து நீங்க மறக்காம பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஏன்னா கண்டிப்பா அது யூஸ் ஆகும் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த இடத்துக்கு மறுபடியும் வந்துக்கோங்க இதுல வந்து இந்த கேப்சாவை டைப் பண்ணிட்டு சப்மிட் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுடைய ரெஃபரன்ஸ் நம்பர் வந்து கேட்டிருப்பாங்க உங்களுக்கு வந்து ஒரு பத்து டிஜிட் அல்ஃபா நியூமரிக் சீரீஸ்ல வந்து ஒரு ரெஃபரன்ஸ் நம்பர் வந்து கிடைச்சிருக்கும் அந்த நம்பர் இந்த இடத்துல டைப் பண்ணிட்டு என்னைக்கு நீங்க பணம் கேட்டீங்களோ அந்த டேட்டை வந்து கரெக்டா செலக்ட் பண்ணிட்டு சப்மிட் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துக்கோங்க நீங்க வந்து சப்மிட் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்ததுக்கு அப்புறமே டேரக்டாவே வந்து உங்க அப்ளிகேஷன் ஜென்ரேட் ஆகிரும் அதை வந்து நீங்க டவுன்லோட் பண்ணி ஃபியூச்சர் யூஸ்க்கு வந்து வச்சுக்கலாம் கண்டிப்பா அப்ளிகேஷன் வந்து நீங்க டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஏன்னா மறுபடியும் வந்து எப்போ வந்து லிங்க் ஆக்டிவ் பண்ணி விடுவாங்க அப்படிங்கறது தெரியல ஒருவேளை உங்களால இப்போ பிரிண்ட் அவுட் எடுக்க முடியலன்னா சொல்லும் லாக் ஆஃப் பண்ணி வெளியே வந்துருங்க அப்ளிகேஷன் க்ளோசிங் டேட்டுக்குள்ள மறுபடியும் வந்து ரீலாக் இன் பண்ணி நீங்க அப்ளிகேஷன் பிரிண்ட் அவுட் எடுத்துக்கலாம் ஸோ அவ்வளவுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்க நிறைய பேருக்கு ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம நம்ம சேனலுக்கு வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நம்மளுடைய டெலகிராம் மற்றும் ஃபேஸ்புக்கோட லிங்க் நான் கீழே டெஸ்கிரிப்ஷன்ல வந்து கொடுத்துருக்கிறேன் அதுலயும் நீங்க ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு வேற ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா கீழே உள்ள கமெண்ட் செக்ஷன்ல க